வணக்கம் டிடி டிவியின் மனுத்தியால் செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் காடுகளின் அடர்த்தியை முப்பத்தி ரெண்டு வீதம் வரை அதிகரிப்பதற்காக இலங்கை அரசு அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுவதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனா தெரிவிப்பு இலங்கை சிங்கப்பூர் உடன்படிக்கை தொடர்பில் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் இடம்பெறுகிறது ஈராக்கில் கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு மேலாக நீடிக்கும் போராட்டத்தில் இதுவரை எட்டு பேர் பலி கால்பந்து உலக கோப்பையுடன் நாடு திரும்பிய பிரான்ஸ் அணி வீரர்களுக்கு அந்நாட்டு மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு தொடர்பன விரிவான செய்திகள் காடுகளின் அடர்த்தியை முப்பத்தி ரெண்டு வீதம் வரை அதிகரிப்பதற்காக இலங்கை அரசு அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுவதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனா தெரிவித்துள்ளார் ஆறாவது உலக வன வாரத்தை முன்னிட்டு நேற்று தினம் நடைபெற்ற மாநாடு மற்றும் வன பாதுகாப்பு சபை இருபத்தி நான்காவது கூட்டத்தொடரில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றும் போதே ஜனாதிபதி இதனை தெரிவித்துள்ளார் அவர் அங்கு தொடர்ந்து உரையாற்றுகையில் மனிதர்களுக்கு தேவையான சமூக பொருளாதார அனுகூலங்கள் வனங்களில் உள்ளது இவ்வாறான விடயம் தொடர்பான விரிவாக்க பேச்சுவார்த்தை மற்றும் உறுதியான தீர்மானங்களை எட்டுவதற்கான சிறந்த தலைமை இவ்வுலக வன பாதுகாப்பு சபை உலக வன பாதுகாப்பு சபையின் எதிர்கால நிகழ்ச்சி நிரலில் உள்ள சவால் மிக்க திட்டங்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கு அனைத்து உறுப்பு நாடுகளுக்கும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இலங்கையிலிருந்து ஐம்பது வீதத்திற்கும் மேற்பட்ட காடுகள் தற்போது இருபத்தி ஒன்பது வீதமாக குறைவடைந்துள்ளது அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் மற்றும் சனத்தொகை பெருக்கமே இதற்கு முக்கிய காரணம் இதனால் பாரிய சூழலியல் பாதிப்புகளை எதிர்நோக்க நேரிட்டுள்ளது காடுகளை பாதுகாப்பது அரசின் பிரதான பொறுப்பு என்பதுடன் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டாகும் போது ஐந்து மில்லியனுக்கும் அதிக மரங்களை நாட்டுவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன மேலும் தெரிவித்திருந்தார் இலங்கை சிங்கப்பூர் உடன்படிக்கை தொடர்பில் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் நடைபெறவுள்ளது குறித்த விவாதம் ஐந்து மணி தியாலம் தொடர்ந்து இடம்பெற உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதற்கான யோசனை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தினேஷ் குணவர்த்தனால் நாடாளுமன்றத்திற்கு முன்வைக்கப்பட உள்ளது சபையை பிற்போடும் விவாதமாக இன்று நாடாளுமன்றத்தில் விவாதத்திற்கு எடுத்துக் உள்ளதாக நாடாளுமன்றத்தின் பிரதி செயலாளர் நீல் இத்தாவல தெரிவித்தார் கடல் மார்க்கமாக இடம்பெறும் சட்டவிரோத செயற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கென விசேட வேலை திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன போதைப் பொருள் வர்த்தகம் மற்றும் சட்டவிரோத மீன்பிடி நடவடிக்கைகளை நிறுத்துவதே இதன் நோக்கமாகும் அதற்குமைய துறைமுகங்களை விசேட குழுக்கள் சேவையில் ஈடுபடுத்த உள்ளதாக கரையோர பாதுகாப்பு திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது கடலில் இருந்து தரையிறங்கும் பகுதிகளில் சந்தேக திக்கடமான படகுகள் சோதனை செய்யப்பட உள்ளன கடற்படை மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வடிகாலமைப்பு திணைக்களம் என்பன ஒன்றிணைந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளதாக கரையோர பாதுகாப்பு திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது ஈராக்கில் கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு மேலாக நீடிக்கும் போராட்டத்தில் இதுவரை எட்டு பேர் பலியானதாக சர்வதேச தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன வேலைவாய்ப்பு மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் கோரி ஈராக்கின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பொதுமக்கள் மற்றும் இளைஞர்களும் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் முக்கிய எண்ணெய் வாயில்கள் இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தி வளாகங்கள் என தொழில் வாய்ப்புள்ள நிறுவனங்களை முற்றுகையிட்டு போராடி வருகின்றனர் இதன் காரணமாக அதிகளவான சரக்கு வாகனங்களை போராட்ட கார்கள் தடுத்தால் ஏராளமான சரக்கு வாகனங்கள் வீதிகளில் தேங்கி நிற்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கால்பந்து உலக கோப்பையுடன் நாடு திரும்பிய பிரான்ஸ் அணி வீரர்களுக்கு அந்நாட்டு மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் இடம்பெற்ற உலக கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் இறுதிப் போட்டியில் குரோஷியா அணியை வீழ்த்தி இரண்டாவது முறையாகவும் பிரான்ஸ் அணி உலக கோப்பையை கைப்பற்றியிருந்தது இதனால் நாடு திரும்பிய பிரான்ஸ் வீரர்களை வரவேற்கும் விதமாக விமானத்தின் இருபுறமும் தண்ணீர் அடிக்கப்பட்டு வீரர்களுக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து பாரிசில் உள்ள ஜனாதிபதி மாளிகைக்கு சென்றிருந்த கால்பந்து வீரர்களை அந்நாட்டு ஜனாதிபதி இமானுவேல் மேக்ரோன் வரவேற்று வாழ்த்து தெரிவித்தார் அத்துடன் பாரிஸ் நகரில் உலக கோப்பையுடன் திறந்த வாகனத்தில் வந்த வீரர்களை சாலையில் திரண்டிருந்த லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் உற்சாகத்துடன் வன்புன்னகைகளை வெளியிட்டு முழக்கமிட்டும் ரசிகர்கள் வீரர்களை வரவேற்று வெற்றி கொடியை கொண்டாடினார் நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்ததாக பிரான்ஸ் கால்பந்து அணிக்கு அந்நாட்டின் உயரிய விருது வழங்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதே போன்று குரோஷிய வீரர்களையும் அந்நாட்டு மக்கள் உணர்வு பூர்வமாக வரவேற்றுள்ளனர் இதன்போது திறந்த வாகனத்தில் வந்த குரோஷிய வீரர்கள் இறுதி வரை அணிக்கு ஆதரவு தெரிவித்து உற்சாகமூட்டிய அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்திருந்தனர் இதுடன் டிடிஜிவியின் இன்னர் மனத்தியால் செய்திருக்கைகள் நிறைவு பெறுகின்றன மெலதிக செய்திகளுக்காக தொடர்ந்தும் டிடிஜிவியுடன் இணைந்திருக்கள் வணக்கம்